아우 영롱하다 누구? 아우 밑창도 별이야 별 너무 예뻐 세상 편한 명품 신발 나는 디올이다 안녕하세요 자 오늘은 지네발과 함께 하도록 하겠습니다 제가 신발을 이만큼 가져왔는데 신발을 하나만 신어요 왜 무신사 편도 보시면은 무신사 갈때 신었던 신발이 요건데 요것만 출근할 때도 신고 요것만 데이트할 때도 신고 요것만 운동할 때도 신고 그래서 이렇게 신발들이 많은데 꼭 하나만 신게 되더라고요 하나만 신을 거면 명품 신발을 사보자 남편도 그 호피 그거 솜치 좀 그만 신어 선배들도 이제 회사 가면 야또 호피 신었냐? 맨날 그 신발만 신어 너그 신발밖에 없어? 이 말을 되게 많이 들었거든요 그래서 오늘은 명품 신발 뽕 뽑을 때까지 신는데 고르는 방법에 대해서 오늘 한번 리뷰를 해보고자 합니다 자 그래서 제가 샤넬도 가보고 디올도 가보고 거기 있는 신발들 다 신어봤어요 하나를 사왔습니다 짜자잔 이게 홀리데이 에디션이라서 세상에 종이 가방도 너무 아름답지 않나요? 이 종이 가방 안 버릴 거야 제가 이거 찍으려고 요거 아직 뜯지도 못했어요 이거 빨리 언박싱 해야지 신을 수 있어서 자 그럼 언박싱과 함께 리뷰를 해보도록 하겠습니다 짜자자자잔 이 노래는 집 구경할 때 나오는 소리 아닌가? 아저 명품 신발 처음 사거든요 슉! 이런 거 하나 박아주세요 명품 신발 처음 사보는 사람 제가 아까 신발이 진짜 많았잖아요 하나를 사면 주구장창 신으니까 내가 왜 이때까지 10만원짜리 신발 10개 살거 아, 이렇게 명품 신발 살 생각 못했을까 겉으로 소비 많이 할것 같다 라는 말 많이 듣는데 은근히 또 제가 돈을 잘못 써요 그래서 오늘은 큰 맘을 아주 크게 먹고 어, 이제는 나이가 30대 중반이 되다 보니까 하나를 사도 오래 신을 수 있고 사람들이 아는 브랜드로 신어보고 싶다라는 생각이 들더라고요 어 거꾸로 들었어 이런 거 언박싱도 저는 처음 해봐요 어 리본이 안 달려있구나 유튜버들이 하는 저는 초보 유튜버잖아요 언박싱을 그럼 한번 해보도록 하겠습니다 두근두근두근두근 이게 가방이었으면 은 얼마야 이게 뚜껑을 열고 아 더스트백이 딱 들어가 있네요 음. 어머 두 개네 아한 착씩 한착한착 한 착, 넣으라 명품은 신발도 한 짝씩 보관하는 거구나 하, 몰랐네요 처음 사다 보니까 촌스럽게 이것도 몰랐네 이건 뭔가요? 이거는 아, 영어예요 음. 알수 없어 싹 열어보도록 하겠습니다 어우 세상에 우와 나는 디올이다 멀리서 보더라도 딱 봐도 이 오블리크 패턴이 어마무시하게 들어가 있죠 아니 이걸 살때 저희 선배가 같이 가줬는데 야너 이거 신고 다니면 인간 디올 나는 디올을 신는다 이왕이면 남들이 다 알아봤으면 좋잖아요 뽕 뽑을 때까지 신는 명품 신발 고르는 방법 첫 번째 가벼워야 되고 편해야 돼요 저도 이제 디올 매장에 가가지고 이것저것 다 신어봤어요 근데 이제 디올을 선택하게 된 계기가 남편이 디올 아이디 신발 예쁘더라 그거 가서 한번 신어봐라 해가지고 아이디 신발이 뭐지? 하고 막 찾아가지고 어 이거 주세요 하고 딱 신었는데 돌땡인 거예요 너무 무거운 거예요 이거보다 한 대략 한 3배 정도 무거운 느낌이었어요 이 신발은 진짜 가볍거든요 일단 편해야 오랫동안 뽕 뽑을 때까지 신을 수 있기 때문에 가장 첫 번째 중요한 것은 편해야 된다 그리고 신발이 가벼워야 된다 그게 저의 뽕 뽑는 신발의 기준이 되는 것 같아요 이게 아웃솔 자체도 EVA라고 해가지고 되게 가벼운 소재로 되어 있어요 보통 아웃솔이 굉장히 무겁거든요 근데 아이디 그 신발 같은 경우에는 이 위쪽에 이 부분 자체가 아웃솔에 들어가는 그 고무 있잖아요 그게 앞쪽에 탁 타고 드리워지니까 이게 발등 높은 사람은 아예 신을 수가 없더라고요 그리고 완전 왕발 같은 느낌? 근데 이거는 앞쪽에 쉐입이 이렇게 얄쌍하게 빠져서 제가 245인데 발이 막 돗담배 같아 보이면 안 되잖아요 그래서 아이디 신발은 접기로 하고 활발이긴 하지만 좀 여기가 넓은 게 되게 편하더라고요 그리고 이게 대박 아니에요 일명 찍찍이라고 해가지고 내가 발등이 높아도 그리고 내가 뭐발 컨디션이 좀안 좋아도 발등 높이에 따라서 그냥 끈으로 묶고 풀고 안 해도 되니까 이 벨크로 타입이 너무너무 편한 거예요 그리고 뒷부분이 
엄청 말랑말랑하게 이렇게 되어 있는 거예요. 이게 보일라나? 응? 이렇게. 완전 편하게. 그래서 발이 싹 하고 들어가면 뒷부분이 까지면서 왜 데일밴드 많이 붙이거든요. 근데 이 부분이 너무 말랑말랑하다. 그리고 옆쪽도 다 쿠션. 앞쪽도 다 쿠션. 이게 앞뒤로 쿠션이 들어가니까 양말 안 신고 신어도 발 까질 염려가 없는 거죠. 오블리크 패턴 자체가 이렇게 전체적으로 드리워져 있는 150만원 돈준것 같거든요. 150만원 조금 안준것 같아요. 손 뽑을 때까지 신는 명품 신발 고르는 팁두 번째. 네, 일단 코디가 쉬워야 돼요. 왜 어떤 신발은 바지에만 어울리는 운동화들이 있어요. 그리고 어떤 신발은 치마에만 어울리는 신발들이 있거든요. 근데 요거는 제가 딱 봤을 때 약간 어글리 스니커즈 느낌이잖아요. 저는 로우탑 스니커즈 같은 경우에는 발목이 너무 잘 보이니까 이게 치마랑 신었을 때 종아리가 좀 도드라져 보이더라고요. 근데 약간 어글리 형태의 약간 아웃솔이 이렇게 밖으로 튀어나와 있는 이런 귀여운 스타일 같은 경우에는 원피스에도 치마에도 그리고 슬랙스 바지나 청바지에도 너무너무 잘 어울려요. 그래서 이것도 제가 한번 집에서 여러 가지 옷을 입고 한번 신어봤습니다. 보여드리겠습니다. 큐! 그냥 올블랙에 신어도 너무 잘 어울리고 가죽 재킷, 뭐 슬랙스, 그리고 올 화이트 저는 올 화이트로 입는 거 되게 좋아하거든요. 그리고 겨울에 밍크랑 어울리는 스니커즈 찾기 쉽지 않거든요. 근데 이게 과해 보이지만 세상에 밍크랑도 너무 잘 어울리고 그리고 원피스랑도 잘 어울려요. 그 치마에도 잘 어울리는 스니커즈 이래서 140만원이 사실 눈물 나는 엄청나게 비싼 돈이긴 하지만 어떤 옷에든 매체에도 잘 신을 수 있고 그리고 주구장창 제가 아까 그 송치 신발을 3년 신었으니까 이거는 뭐한 6년 신어야 되지 않을까요? 여러분 6년 뒤에 제가 이거 얼마나 시커매졌는지 한번 보여드리도록 하겠습니다 뽕 뽑을 때까지 신는 명품 신발 고르는 방법 세 번째 나는 디올이다! 라고 내가 말하지는 않지만 신고 다닐 때마다 사람들이 어? 디올 신발이다. 어? 오블리크 패턴이네? 라고 아무 말하지 않더라도 사람들이 알아봐주는 모두가 아는 브랜드를 사라. 요겁니다. 아무래도 내가 150만원 돈을 주고 샀는데 아무도 모르면 너무 억울하잖아요. 물론 내 만족도 있지만 명품이라는 거는 남들이 딱 봐주고 어? 디올 신었네? 어 이쁘다 이런 말을 또 들을 때도 좋잖아요 아니 마지막으로 이제 마무리를 해야 되는데 아 이제 이거 말을 안한 거예요 아웃솔 이걸 말을 했었어야 되거든요 크리스찬 디올의 행복을 상징하는 별! 네 아웃솔에도 이렇게 신경을 썼다는 점 뽕뽑을 때까지 신을 수 있는 명품 신발 고르는 팁세 가지 꼭 기억하시고요 저는 그럼 다음 시간에 만나요 안녕 아 맞다 한 가지 안 했어요 구독 좋아요, 알람 설정 부탁드려요. 안녕!